Les légions étrangères, c'est une famille et surtout état d'esprit. Les légionnaires, quand vous allez gagner votre képi blanc, vous allez comprendre, on devient légionnaire et on reste jusqu'à la mort. Abritez vos courbes, personne ici. Allez, derrière, derrière, derrière. Derrière. Point de charge, le tir, restez là. Daniel, t'es pas aligné. Daniel, aligne-toi. Bon, là, tu bouges encore les bras comme ça, je te casse la main. Même si je fais une crise cardiaque, ben, je bouge pas. OK Rigueur. Discipline. Je ne m'abandonne jamais. Il est bon, il est blessé, il est là. Quand tu mets le képi, d'accord Ici, après comme ça. C'est pas ici, comme ça. D'accord Ici, normal. D'accord Lève-toi, lève-toi. Gauche, 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 ralenti. Allez, mettez-vous au pas, levez la tête à le niveau. Allez, parti, à la pierre. Allez, charge ici. Tous les matins, au fort de Nogent, l'un des deux centres de recrutement de la Légion étrangère, quelques hommes venus du monde entier se portent candidats pour un engagement de 5 ans. Ils vont changer de nom. Et pour les Français de nationalité, devenir étrangers, car la Légion accepte les Français, mais à condition qu'ils prennent une nationalité d'emprunt. Pour quelle raison vous êtes venu à la Légion étrangère Mais bon, que la raison principale hein. L'aspect sportif, de l'aspect voyage aussi. Pour l'aventure Oui, c'est ça. À présent, votre nom de famille, c'est plus Revel, mais Rossini, Christophe. Vous êtes né le 6 novembre 1982 à Toronto. Donc à présent, vous êtes plus français, mais canadien. D'accord. Ok, c'est bon. Pourquoi voulez-vous vous engager dans la Légion étrangère Si j'ai euh, envie de traîner dans, dans la rue, tout ça, j'ai envie de travailler. Et j'ai envie de travailler pour, euh, pour l'État français. J'ai envie de faire un travail euh, intéressant par rapport à, à moi. Est-ce que vous avez eu l'antécédent judiciaire C'est-à-dire Problème avec la justice, tout ça Oui. Hein. Quoi, quand, comment Le... Convocation de ça au poste de police. Pour quelle raison Baston. À partir de maintenant, vous n'avez pas le droit de contacter qui que ce soit en extérieur pendant les périodes de sélection. La sélection a lieu à Aubagne. Chaque jour, une trentaine de candidats y arrivent. Sur ces 30, 4 seulement deviendront légionnaires. Une chance sur 8 donc pour que Rossini, le nouveau Canadien, où Maynard, le Camerounais, soit engagé. Tous espèrent devenir légionnaires et coiffer le fameux képi blanc. Vous allez chez le caporal chef là-bas, Roland des murs. Vous allez vous déshabiller, vous enlevez les vestes, les pantalons et vous restez en slip. Allez, c'est parti. Rasdivaïti, Sustaïti, Namishok. Chaussettes, Naski. Ils se retrouvent avec leur nouveau nom et tous les mêmes sous-vêtements. Un, deux, trois, un slip chacun. Vous distribuez, vous donnez les chaussettes à chacun. chacun est Pendant les 15 jours qui viennent, beaucoup d'entre eux vont Allez, être éliminés. Mais dès le départ, ils doivent se mettre dans une nouvelle peau. Fais passer les t-shirts. Pareil là-bas. Avant fois que vous avez les t-shirts, vous mettez les t-shirts. La veste est trop petite, change entre vous. OK Chacun des tests qui vont suivre sera éliminatoire. Ça, c'est le test. On va faire l'exemple ensemble. Quatre réponses, c'est bon. Ça, c'est ça, oui ou non Oui. Oh. Dès le premier soir, le caporal-chef ordonne, un Polonais, va leur donner des bases. En silence ici, là. Vous rigolez ou quoi À la Légion étrangère, on a tout le monde. Ex-avocat, ex-PDG, pilote MiG-25, chef de section d'armes rouge, total. Jusqu'au Lec Lodo. Chacun y avait le chassage, il a resté, il a fait les choses. C'est à vous de montrer qu'on vous méritez. 
de mettre votre képi blanc et montrer surtout avec ça le votre cœur, là, muscle ici, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la Légion étrangère, pour la gloire de la Légion étrangère et pour notre patrie d'accueil, la France. Et pour l'instant, vous armez, fermez votre clapet ici. Je veux le silence total. À la Légion étrangère, on ouvre le clapet légèrement, grade caporal minimum, deux, trois missions en extérieur effectuées. Comme ça, il y a quoi tchatcher pour l'instant. Ruth, vous mangez quand il faut manger, vous dormez quand il faut dormir. Est-ce que c'est clair Oui, le Mais ce n'est pas clair pour tout le monde. Est-ce que c'est clair Oui, le Allez, top. Les top. seuls que la Légion n'accueille pas par principe sont les auteurs de crimes de sang et les trafiquants de drogue. Ils ont une minute pour prendre leur douche et ensuite un quart d'heure pour ranger leur dortoir. C'est chaud, c'est speed et tout. On doit se presser, on doit faire les trucs bien. Sinon après, ça nous crie dessus, ça nous gueule. On est obligé de faire bien, d'être bien attentif à ce qu'on fait. Parce que sinon on va recommencer et si on recommence, c'est pas bon du tout. Tout le monde est dans le même banc que nous, donc euh, on essaye de céder et puis euh, voilà. Lienard est un ancien gendarme. La vie militaire, il a déjà pratiqué. C'est carré, c'est strict. Ce qu'il faut à certaines personnes pour euh, les motiver un petit peu. Qu'est-ce qui vous motive vous, alors La hiérarchie, l'esprit militaire. Là, c'est quoi ça Il y a des poils. Eh, venez, venez tous les deux ici, là, les spécialistes, là. Là, c'est quoi cette crasse, là ça, ça part avec mon doigt, avec les ongles. C'est pas bon, hein C'est pas un putain foyer hein, pour les réfugiés ici, là. Vous êtes dans la caserne. Alors, les juifs étrangères, caserne, c'est notre maison. C'est chez comme ça, chez toi Quoi Allez, matériel, il y a la main. Quand vous faites quelque chose, vous faites exactement comme chez vous à la maison. Les casernes à l'armée, surtout à la région étrangère, messieurs, c'est pire qu'en clinique privée. Parce que c'est chez nous, ça sera bientôt chez vous ici. Est-ce que c'est clair Oui, comme ça euh, Nickel chrome, on verra ça. Voilà. Ici, réveil demain matin, 4h45, donc il n'y a pas de place pour les grâces matinées. Vite fait, vous sautez de votre lit, rasage, smic, 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 les lits sont faits. Donner un coup dans la piole, il faut sortir à l'extérieur. C'est clair Oui, comme un chien, comme un chien. Un nickel chrome, chambre. Hey Report. Tous les jours, c'est des épreuves. Il faut réussir à les, à les passer et à les réussir surtout. Mais c'est bien, c'est des, des challenges à prouver à soi-même et, et aussi aux autres de quoi on est capable. Il faut être fier d'être légionnaire. Je suis déjà fier d'être y rentré. Donc, euh, si je le suis, c'est encore mieux. On verra demain comment ça. La suite des. Du programme. À part les tests psychotechniques, je suis pas sûr de les avoir réussi. Donc on verra. On aura la réponse demain. Ça nous faudrait quand même chier d'arrêter par rapport aux tests psychotechniques qu'on a passé aujourd'hui. Mais je crois que ça va aller. Quoi. Après demain, on attaque une nouvelle journée. On oublie celle-ci en avant. Quoi. Bonne nuit. Bonne nuit. N'oubliez pas le réveil 4h45 demain matin. Dès le réveil, ils vont découvrir lesquels parmi eux ne passeront même pas un deuxième jour ici. Maynard Présent comme Rochef. Rossini Présent comme Rochef. Sabi Youn Je pense que c'est fini. Ouais. ouais. J'ai sur Paris, hein. on retourne chez vous. J'ai besoin de les boules, là. Parce qu'il a cette direction le quartier, et voilà, quoi. Titan. Fou la haine. Rossini et Maynard sont éliminés. Ils pourront se représenter une prochaine fois s'ils le souhaitent.
La première journée, c'était « Comment marche le cerveau ?». Pour ceux qui restent, la deuxième journée, c'est « Comment va le corps ?». Test médicaux maintenant, prochaine étape, test sportif. Et toujours aussi confiant que le début. Et pas de problème. Motive à 200%. T'as jamais de problème aux genoux, aux chevilles, tout ça Pas de drogue, pas de... Tu fumes ou pas Non, du tout. Ah bah de la saline A priori, il est apte pour vous. A priori, il est apte, hein. il ne doit pas y avoir de problème particulier. Euh, il est en bonne forme, c'est un bon sportif. Donc, euh, ça devrait très bien se passer pour lui. Euh, en tout cas, au niveau médical, il n'y a aucun problème. 45 secondes. Premier test physique courir de plus en plus vite sur une vingtaine de mètres. Ceux qui n'arrivent pas avant le bip du haut-parleur perdent des points. Lim, le meilleur, est américain. Il vient de San Diego, Californie. L'une des épreuves essentielles pour la Légion, okay. les entretiens de motivation. C'est au tour de Lim de passer devant le patron de cette sélection, le lieutenant Bral, polonais, à la Légion depuis 17 ans. Or the parachute regiment, sir. Where is parachute regiment? Because it's the best parachute regiment in the world. Do you know the salary in foreign legion? No, sir. It's about 1,000 euro per month. Yes, sir. I'll be more than happy with that is much. Is it enough for you? Yes, sir. More than enough. Le deuxième entretien, cette fois-ci avec un psychologue. Do you have uh, in past problem with uh, police? Yes, sir. What problem? I had a uh, a problem where a couple, a couple years last year I had to help out my friend. Uh, he got into a fight with a couple of guys and he was drunk. And I had to, I was in the car with him so I came out uh, with a baseball bat and I hit a couple of the guys that were beating him up and uh, I got arrested for that, sir. Do you make a prison? Yes, sir. How many uh, time? Uh, one year. I made a lot of mistakes in the past and um, I made a lot of bad decisions. And I can make the right ones now, but I just need a second chance. And I know that the Legion can help me to become a better man, sir. What are your default or your quality? Sometimes I could be a little bit too fast and I want to get things done. And, Impulsive? Um, yes, sir. Ready now! Cache-moi ta lunette, de manière civile comme tu les portes, là tu mets dans la poche, ou tu mets sur tes yeux. Et pas de manière Pink Floyd, voilà, assieds-toi. Qu'est-ce qui te plaît ici La hiérarchie militaire. Et qu'est-ce qui te plaît pas ici Rien. Il y a forcément quelque chose qui te plaît pas. Bah, Peut-être les candidats un petit peu laxistes. Dis-moi pourquoi tu viens à la Légion étrangère pour retrouver la vie euh, militaire et par la même occasion, pourquoi pas effectuer des missions à l'extérieur. Pourquoi tu veux faire des missions Il oh, ne bah, faut, faut pas se cacher la face, hein, c'est aussi pour l'argent, mais aussi pour voir un petit peu du pays. Et... Est-ce que tu as une question à poser Non, mais le temps. Tu n'es pas disposé. Merci maintenant. Ton avis, quels seraient tes défauts, tes principaux défauts Qu'est-ce que tu aimerais améliorer, modifier, si tu en avais la possibilité Des fois, on me reproche d'être autoritaire, ce qui peut être une qualité pour, pour ici. Mmh. Mais à l'extérieur, on me le reproche. Sinon... C'est-à-dire euh... autoritaire trop franc, trop direct Ouais, voilà, je mâche pas, je mâche pas forcément mes mots. Mais je dis ce que je pense, moi, j'ai... Je... Mmh. C'est vite d'avoir des sous-entendus ou avec des quiproquos. Sinon, un petit peu... Je ne vais pas dire maniaque, mais plus euh, or, très organisé. Ouais, ça se voit, hein. Ah bon Oui. Ah, je sais pas. Un caractère consciencieux très élevé, donc euh, côté méticuleux, pointilleux, euh, ressort. Vous voyez, <rire> je ne monte pas. Voire même côté maniaque, oui, effectivement, maniaque du rangement et autres. Je, je me suis amélioré. <rire> Parce que tu es en groupe, ça se passe comment habituellement Tu es plutôt du genre... Euh, je suis très sociable. Euh, 
êtes du genre leader, du genre suiveur, du genre à l'écoute ou peu... un peu en retrait, un peu en réserve Non, non, jamais, jamais en réserve, toujours euh, plus souvent en avant en fait. Si, si je connais euh, le domaine, je vais mettre en avant ce que je connais pour, euh, justement pour que les autres puissent en profiter. Après deux semaines d'observation, d'entretien et d'enquête sur le passé de ces candidats, les responsables du recrutement vont décider de ce qu'ils vont garder. Chaque année, la Légion doit recruter plus d'un millier d'hommes. La réunion doit rester secrète. Dans quelques minutes, répétez. le lieutenant Bral va annoncer les résultats. Putain, prenez pas votre initiative, je dis répétez, ne rigole pas, ne rigole pas, ne rigole pas, ne rigole pas. Pourquoi le caporal chef Ordon est là pour que rigoles. tout soit nickel chrome. Il n'y a rien de drôle dedans, mon garçon. Présent. 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 Mon. Mon. Lieutenant. Lieutenant. Répond pour tout le monde. C'est quoi ça Rasé, non oui. Quoi, non Oui, c'est quoi ça Allez, shaving now, quickly. Quickly The same. Allez, shaving. Un légionnaire, il est rasé de près. C'est que des pionniers qui ont le droit de porter les barbes. Pour l'instant, vous êtes loin d'être un des pionniers. Donc, votre visage sont nickel chrome. Hein les yeux clairs, visage bien rasé, vous êtes propre. Impeccable contre tous les légionnaires. Donc c'est pour les dernières fois, hein, quand je fais les remarques et j'étais obligé de vérifier, comme pour les enfants, vous êtes grand garçon, vous savez très bien qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Répond. Réfléchissez déjà tout à l'heure quand le temps il va annoncer les résultats pour les mecs qui seront sélectionnés. Est-ce que vous êtes capable de faire les 5 ans avec honneur et fidélité Allez, vous avez votre 5 minutes. You know what's happening now? I'm waiting right now. I hope I do. Because... Bonjour. Maximum, on essaye. Hein. Faut pas partir défaitiste. Quelques minutes. Allez pour la section. Hey Résultat de commission. Jacob. Allez, ici, papa, réveille-toi là hey, Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure Toi, tu n'as rien compris, toi hein Rien Mets-toi en garde, vous, Voilà Allez, action À côté Allez, en garde, vous Il bove Allez Allez, en garde, vous En garde, vous En garde, vous Lève la tête Allez, go Allez, colle Lime Action Cousse À droite, ceux qui sont retenus. Parmi eux, Lime, le Californien. À gauche, les recalés. Parmi eux, Liénard. Je reviendrai, il n'y a pas de souci. Non, ce que je m'y attendais un petit peu. Je ne suis pas un putain moniteur de scouting. Je suis capable chef à la Légion étrangère. On est à la Légion étrangère. Je donne les ordres. Vous êtes militaire et vous exécutez. Je suis ici et je ne laisse pas partir au régiment là-bas où il y a mes frères d'armes qui sont en action. Quelqu'un qui n'a rien à foutre de la Légion et de la France. Vous allez voir vite fait comment je vais trouver les spécialistes. Dalmatis Daniel Horn tous les matelas, il me faut poser et toutes les couvertures, vous me repliez correctement avec les soins. Bien avant, bougez, 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 bougez. Maintenant, vous allez courir. Je vous disais déjà. Allez Allez, 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 allez 
Chef de chambre bon, Regarde ici, la trace de cirage. Alors, allez, active-toi, putain, parce que toi, tu es en train d'occuper tes putains affaires. Et ce sont tes hommes, allez. Ok. Hey. When you have nothing to do, instruction room and sit down. It's, it's a big problem for you not to speak French now. Yes, it's a very big problem because um, I'm always confused, I don't understand anything. And um, I need to start speaking French as soon as possible. It's a dream to become a legionnaire? Or? Yeah, it is. Why? Um, I get to do something with my life, help people out, instead of just wasting a lot of time doing nothing. Yeah. You, you are ready now to, to die for legion or for French? Yeah, I'll be, I'm ready to die for France because, I mean, it's my fault that I caused so much problems in America for myself, but nobody else wanted to give me a second chance. And right now, I have an opportunity. And uh, I feel like I owe that much to France. If uh, I, France lets me become a soldier in France, then I'm ready to repay back France by doing whatever I got to do. La Légion étrangère a été créée il y a presque deux siècles. La mémoire. La tradition, le rituel. Les nouveaux vont recevoir leur lettre d'engagement dans le musée d'Aubagne. Deuxième section, rassemblée pour la mise des contrats au complet. À vos ordres, Bolton Section repos. Un gaz de volontaire libre. Venez, venez, va Un gaz de volontaire, Jekov. Un gaz de volontaire, Vafena. Présent, mon lieutenant. Écoutez-moi. Vous pouvez devenir légionnaire. Légionnaire n'est pas stupide. Légionnaire intelligent. Deux. Légionnaire, il est physique. Il est physique, il court, il fait les tractions, il monte la corde, il est fort. Légionnaire, il est fort. Trois. Légionnaire est un bon camarade. Bon camarade. Ici, on se souvient, souvient des légionnaires morts au combat. 36 000 morts depuis sa création, en 1831. En 181 ans d'existence, la Légion a été de toutes les guerres. Quelques-unes des plus grandes batailles, Sébastopol, Narvik, Bien Bien Phu, Colvési. En 1863, au Mexique, lors du siège de Cameron, 65 légionnaires affrontent 2000 soldats mexicains. Les cinq derniers légionnaires valides acceptent de se rendre à la condition de pouvoir soigner leurs blessés et de conserver leurs armes. La légende était née, la Légion n'abandonne jamais les siens. Cette troupe d'élite, forte de 7600 hommes, est capable d'intervenir à tout moment dans les points chauds de la planète. Il y a eu le Tchad, le Liban, la Yougoslavie et à partir de 2001, l'Afghanistan. La base de Torah, une phobe en américain, une base avancée. Les Français l'ont installée dans un ancien fortin russe qui contrôle la vallée du Zbin. Les talibans empruntent cette vallée pour aller du Pakistan à Kaboul. Pour eux, c'est la route stratégique dans leur lutte contre le pouvoir en place et contre les forces alliées qui le soutiennent. C'est à Sper Kundai, à quelques kilomètres d'ici, que le 18 août 2008, 10 soldats français ont été tués par les insurgés. La veille de notre arrivée, quatre autres soldats sont morts. Bon, j'ai tenu à faire cette, cette petite cérémonie qui se clôturera par une minute de silence en mémoire des quatre Français qui sont décédés hier, donc trois qui sont décédés en Capissa suite aux intempéries. Un des vaves de Rouge 30 est tombé dans un fossé au niveau des gorges. Le vave a fait une chute de 5 mètres et euh, le caporal Chucheline qui était tireur arrière sur la tape arrière du VAB, est décédé dans l'accident. En place. Garde-vous Au mort
Depuis 2001 et l'arrivée des troupes françaises, 40 soldats sont morts en Afghanistan. L'Afghanistan est une terre rude. Hormis les armées du Gengis Khan, jamais aucun étranger n'est parvenu à soumettre ces fiers et farouches tribus. Jaffi Les légionnaires du régiment étranger de cavalerie d'Orange, l'adjudant Reiser et le sergent Sarawi. Dans deux jours, ils seront parmi les 800 hommes qui vont mener une opération d'envergure jusqu'au village de Sperkundai. Ok, on vient donc pour faire une mission demain. Aujourd'hui, on fait un petit tir. On revérifie les, les, les armes. Et euh, voilà. Ça nous permet de ne pas perdre la main si jamais on reste longtemps à l'écart. Couche-toi, 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 couche-toi ici. Ok, il est personnel là-bas. Monte au tir, monte au tir, monte au tir. Feu Ok, bien vu Dedans Ah, pour tous les 43 euh, annoncés euh, dès que près. La Légion, hein, c'est pas pour les faibles. Ça, c'est sûr. Les faibles, ils n'ont pas de place ici. L'adjudant Reiser dirige une section de combat de 30 hommes 17 nationalités Entre. différentes. Entre. Le premier temps d'armée est fait. Fin de tir, maintenant on est serein. On peut partir dans deux jours. On sait très bien qu'on peut appuyer quelqu'un. Ok, tout le monde sera clair. Toutes les armes sont réglées. Il n'y aura pas de problème. L'opération commence la nuit. La stratégie de l'état-major, transporter par hélicoptère des légionnaires sur les crêtes qui pourront sécuriser l'avancée des troupes au sol et aussi empêcher la fuite des insurgés. C'est la nuit également que les troupes préparent l'entrée en action des drones d'observation, ces petits avions téléguidés munis de caméras thermiques très puissantes. Ces drones sont efficaces de nuit comme de jour. Ils vont surveiller le lieu des opérations à une vingtaine de kilomètres de leur base. Chacun de ces drones coûte plus d'un million d'euros. Celui-ci va survoler la piste jusqu'à Sperkundai et retransmettre en direct les images qu'il filme. Dans quatre heures, un autre le relaiera. Dans la lumière du petit matin, au sol, nous avançons avec la section de l'adjudant Reiser et le sergent Sarawi. Il y a des risques d'attaque, là, ce matin Oui. La possibilité, elle existe partout, hein. le danger est partout. Le paysan qui fait sa vie, ou le nomade, il peut se transformer en insurgé redoutable qui tire. Après, il se cache avec l'armement. Déjà, les services de renseignement afghans, ils se moquent trop de ces gens-là. Ils disent c'est comme ça, là. Avec des moyens comme ça, ils transportent tout. Des pays voisins, là. Regardez le mouvement terrain. C'est un endroit propice pour une bonne embuscade. Alors, pour nous, c'est pas bon. Pour eux, c'est euh, idéal. C'est l'idéal. Tous les soldats de la coalition connaissent les images de la propagande des insurgés. Depuis la fabrication artisanale des mines jusqu'aux attentats. Sous chaque mètre de piste, il peut y avoir un explosif prêt à sauter, comme celui-ci, filmé depuis un blindé américain. La section Riser avance avec prudence. Nous sommes en première ligne. 
Vous, vous en avez déjà tué des insurgés Le plaisir, c'est pas de tuer des insurgés. Le plaisir, c'est de faire son travail correctement, son devoir. C'est ce qu'on vous apprend à la Légion Oui. Ils sont patients, ils sont elle. Et on respecte l'ennemi vaincu. La section prend position sur la zone où elle doit installer ses canons de 20 mm pour protéger les troupes qui suivent. Devant nous, les démineurs. Lorsque les démineurs ont clarifié le passage, les véhicules avancent de nouveau. Maintenant, euh, c'est nous qui montons ici parce que toutes ces collines et tout, là, il n'y a que nous qui peut les traiter là, avec le canon 20. Nous sommes à environ un kilomètre du village de Sperkundai. L'adjudant Reiser est aux aguets. Le risque premier, c'était l'embuscade. Les mines, les IED, on y est passé après. Maintenant, le risque, c'est des, des infiltrations d'insurgés de, qui, qui seraient là pour nous harceler et puis on repartirait. Ces rochers, si les mecs ils sont en place déjà, là, impossible de les voir. Le seul moyen, c'est qu'ils tirent. Des cailloux, des failles, des rochers, ça donne des bonnes possibilités de s'infiltrer. Un pack se repérait, euh, qui s'est dévoilé sur la ligne de crête et qui s'est caché derrière euh, un rocher en 78 340 7 8 3 4 0 et fumier de barbule. Sur moins 15 17 62 là. Bouge pas les canons. Donc là, là vous êtes prêt à ouvrir le feu là Ah oui, prêt. Toujours prêt. Même avec le capuchon là. Si jamais on est prêt à partir, on tire et ils s'envolent. Au même moment, 15 km en arrière le poste de commandement de Tora. Les Pax en exfiltration vers l'ouest à partir de Sparkundai ont été rejoints par deux autres individus. Il est possible que ce soit des gens qui, qui précisent notre dispositif en fait, il y en a un qui face à notre action, ils sont en train de voir quel volume de force on a, jusqu'où on tient les crêtes, etc. Ça peut très bien être des, des gens qui vont dans les champs, hein, puisqu'il est l'heure d'aller au travail. Et puis ça peut être très bien des gens qui font une liaison sur eux, qui redescendent à pied à Surobi, dans la ville. Le colonel Durieux, patron du 2 e régiment étranger d'infanterie. Il dirige les forces françaises dans toute la vallée. Il a un surnom, le cerveau. Pendant toute l'opération, le colonel Durieux va être accompagné par un colonel afghan. Car tout ce qu'entreprennent les Français est fait en concertation avec l'armée nationale afghane. Au sol, deux canons d'une portée de 40 km prêts à toucher des regroupements d'insurgés à côté du village. Deux gazelles, des hélicoptères de reconnaissance qui iront vérifier les observations des drones. Le colonel Durieux veut rassurer la population et montrer qu'elle peut compter sur les militaires français. Il va donc organiser une choura, l'assemblée traditionnelle des notables du village, pour leur tendre la main. Pour afficher ses intentions pacifiques, le colonel se sépare de son gilet pare-balles. Le chef du village, on l'appelle le Malek. Euh, je suis très heureux de le voir. Comme dans toute choura, c'est par une prière qu'il faut commencer. Et c'est le colonel afghan qui va la mener. Vous savez tous que l'an dernier, il y a eu un combat important où il y a 10 soldats français qui sont morts. Je sais que ce n'est pas les habitants de Sperkundai qui ont participé à l'attaque contre les soldats français. Nous, quand on nous attaque, c'est sûr qu'on riposte, mais sinon, moi, je fais très attention à utiliser les armes le minimum. Et il faut dire à ceux qui prennent les armes, maintenant, c'est le, le, le moment est venu de, de laisser les armes. On est prêt à parler à tout le monde. 
Moi, ma mission, c'est d'aider l'armée afghane et de faire que il euh, n'y ait plus de guerre ici. Parmi ces hommes, il est certain que se trouvent des talibans. Ils sont encore nombreux dans les villages, mais tous n'affichent pas leur ralliement aux insurgés. Un bruit dans le ciel, les gazelles d'observation. Sans doute, le drone a-t-il repéré quelque chose de suspect. Il y a du, du renseignement qui a été donné sur la présence d'insurgés de l'autre côté de la ligne de crête, là, mais qui n'est pas recoupé, mais donc euh, on préfère les, les mettre en vol et puis confirmer le renseignement pour voir si effectivement on voit un regroupement de l'autre côté de la ligne de crête. Au-delà de montrer la force des alliés et d'occuper le terrain, les autorités afghanes voulaient fouiller quelques maisons qui pourraient servir de cache d'armes. J'ai dit au capitaine Lénis, euh, au chef du, de l'ANP, de venir ici là, pour qu'on parle ensemble euh, avec voilà. vous. Et okay, bon, enfin, moi, j'en en ai parlé avec le, le colonel. Il veut, il, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut absolument pas euh, sortir rien du tout parce qu'on a tout fait, toute la choura sur le thème. Euh, euh, vous, vous êtes les gentils, euh, les méchants, ils sont de l'autre côté, on vous fait confiance. Oui. Bon, on s'en fout de trouver euh, cinq ou six euh, obus de mortier. Ou, quoi. Vous voulez faire annuler les, les fouilles euh, ouais. okay. Vous n'avez rien observé ou... enfin, de... euh, Non, non, bah, mis, à, mis à part les quelques mouvements euh, sur la ligne de crête, mais sans, sans pouvoir confirmer que c'est hostile. Euh... La stratégie pacificatrice du colonel Durieux, c'est aussi de distribuer quelques cadeaux, des couvertures et des cerfs-volants pour les enfants. Euh, Panther, Panther, ici Dragon, parlez. Les gazelles ont été prises à partie par arme lourde. Je vous demande autorisation de tir mortier sur cette position. C'est euh, en dehors du cirque de Sparkunda, correct Affirmatif, c'est le col qui est en, en, au cirque de chastey masti Ils ont la position exacte Je suis en train de préciser la position exacte via la troisième dimension. Oui, reçu, vous confirmez le renseignement euh, si on a la position exacte euh, accordée. Autoriser un tir comme ça, c'est toujours une décision lourde de... Ah oui, oui. oui parce qu'il y, y a un aspect militaire, mais il y a un aspect politique dans la zone. Il y a un aspect euh, de dommages collatéraux. Donc, euh, c est, c est toujours, euh, il faut faire très attention. Là, c'est sur une ligne de crête, donc il euh, n'y a personne qui habite. On vient de se faire tirer dessus, donc on sait que c'est une position ennemie. Et c'est en dehors de la zone d'intérêt ici. Donc euh, ça ne va pas euh, porter, ça, 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 ça n'entre pas dans le dialogue que j'ai ici avec, ces, avec cette population de, de Sperkundai. Tendre la main pour, pour plus de réconciliation et en même temps être ferme, ouais. c'est ça votre philosophie ouais, Il faut tendre la main vers les habitants, mais montrer qu'on est ferme vers ceux qui cherchent, vers les insurgés qui eux cherchent au contraire à, à, à briser toute tentative de réconciliation. Le drone a localisé le point de départ des tirs sur les hélicoptères. À Tora, 15 km en arrière, les canons ont été réglés. Deuxième. Ah, C'est efficace. Rien ne doit rester impuni. Leurs obus de 155 mm radioguidés ne laissent aucune chance de survie sur la surface d'un terrain de football. Ouais, pour le troisième ribard, celui-là. Ouais Mission accomplie. Hein Mission accomplie. Centre de la Légion, c'est loin de nos pays. Vers le fond, nous marchons pour vaincre l'ennemi. Quelques heures plus tard, les insurgés réagissent. Mon gars, ils sont beaucoup, ces fils de pute On apprendra ensuite qu'ils ont perdu deux hommes, dont un commandant, lors du bombardement de leur position. Leur cible pour cette réaction, le COP Rocco, à 10 km de Sperkundai. Un COP, c'est un poste de combat avancé. Il est entouré de villages considérés comme ennemis. 250 légionnaires tiennent cette position, entourée par les insurgés. Ce matin, le harcèlement continue. Allez, fixe, on est en 
Le lieutenant François assure le commandement de la garde. On a entendu des explosions donc, euh, au niveau de la position d'OP1, 500 mètres dans cette direction, juste de l'autre côté de la ligne de crête. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Donc on va voir. Mais au cas où, euh, on se tient prêt sur la défense de la COP. Pour les 4000 soldats français stationnés en Afghanistan, le danger, ce sont les Chicom. Des roquettes chinoises qui peuvent être lancées avec des tubes tout à fait artisanaux et très mobiles. Mais pas très précis. Message. Message de Tango Do. Donc il a vu un personnage sur un piéton, distance environ 200 300 mètres, euh, pas d'arme, mais il est en train de téléphoner. Vers 10, avons repéré un personnel à 450 mètres ouest de Tango Unité. Prête-toi, tirer. Le passe de combat, trois doigts à droite. Regarde un caillot blanc. Ouais, visuel, je le vois. Il est là, il est à 150 mètres. Ah, de nouveau visuel, il est remonté sur le plateau et il court vers le nord. Départ de coup, là. Ah, pour les verts 99, pour les verts 99, a priori, départ de coup, départ de coup, maintenez l'observation. Les mecs, qui sont là-haut, tu, tu riposteras pas en FAMAS. Canon de feu Les coups partent, mais on ne les voit pas arriver. Ok, deuxième départ de coup. Deuxième départ. Rentrez à l'intérieur. Rentrez à l'intérieur. Rentrez, rentrez à l'intérieur. Sinon, on On subit des tirs de 82 mm, en fait, de mortier de 82. Donc, euh, ils sont en train de régler et ils se. Ça se rapproche. Tous les personnels qui sont pas dans les bunkers, ils sont dans les VAB. Reçu. Équipe 300. Tu prends tout le monde dans la VAB. Les insurgés sont en train d'ajuster leur tir. Encore un départ. Un départ de cours. Ça vient de nord-est. Ouais, ça vient de là-haut. Ça vient de nord-est. On dirait que c'est derrière de la derrière la montagne. Attention, parce que si ça tombe là, c'est même pas la peine. Il y a du vent. Correct. Correct. Il y a un tir de mortier qui se prépare. Mais... On a autorisation de, de tirer fumigène. Tirer des obus fumigènes pour les empêcher d'observer et de régler. Attention c'est pour qui Charge En charge 5 C'est pour qui Fire Attention Fire Force 2, c'est C'est Verdun, là, c'est une bataille d'artilleurs. C'est essayer de repérer l'observateur, essayer de repérer les départs de coups et puis euh, tirer sur les départs de coups. Et pour l'instant, le fantassin le met à l'abri. Hein. Des obus pour créer un écran de fumée afin d'empêcher un ennemi invisible de les voir. Ce jour-là, les insurgés n'ont pas réussi à toucher le cop roco. Les candidats légionnaires qui avaient été sélectionnés à Aubagne sont arrivés à côté de Castelnaudary. Parmi eux, Lim. Dans ce centre de formation, la sélection va continuer. Vous avez choisi de venir à la Légion étrangère. Je vous félicite. C'est un choix d'homme. Vous commencez aujourd'hui l'instruction qui durera quatre mois et qui fera de vous des légionnaires. Le légionnaire est un soldat d'élite. Pour le former et l'instruire, il faut du temps et beaucoup de travail. Pour l'instant, très peu sont capables de comprendre des ordres en français. Chine, States of America, Bulgarie, Kenya, Roumanie, Ukraine, Brésil, Suède, Mongolie, Finlande, Allemagne, Espagne, Croatie, Vanuatu, Russie, Pologne, Maroc, Iran, Madagascar. Première mise à l'épreuve, leur endurance. Oh, 
faut être un peu dur euh, de soi-même et avec tout le monde aussi. Et là, ici, les gens, il n'y a pas de pitié. On ne peut pas rester mou, faible ou montrer ses faiblesses à les autres. Il faut être dur. Il faut passer parfois par soi-même et cracher le sang pour être bon, les gens. Il y a l'encadrement qui est là pour recadrer ces jeunes-là, pour qu'ils se mettent bien dans l'ambiance. Et s'ils n'ont pas suffisamment de mental, et ben on va les aider à se pousser, à aller plus loin. C'est ça qui est important, aller plus loin, toujours plus loin. Ça, c'est l'avenir de la Légion étrangère. Hein. Ce n'est pas les touristes ici en vacances. Ah oh. On va faire les demi-tours, on va récupérer ça. Hey, serré Accroche Mettons dans ma foulée, on y va On n'accélère pas, on garde la cadence Hey Curon, arrête, faire ta victime Ah, pour manger, il n'y a pas de souci, hein Ferme ta gueule à la fin de leur formation, dans quatre mois, pour devenir légionnaire, il faudra qu'ils connaissent au moins 500 mots de français. G, I, R. Ok. De viser. Ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés. Pendant cinq semaines, ils vont vivre en autarcie dans cette ferme, sans aucun contact avec l'extérieur. Une seule préoccupation, devenir des guerriers. Vous avez 20 ans là. L'autre main, top Les mains comme ça. Dépêchez-vous. Allez, rapidement. Allez, cessez. Sélection naturelle. Il n'y a pas de place pour les faibles. Vous comprenez Je t'y arrive pas. Je t'y arrive pas. Je t'y arrive pas. Je t'y arrive Lancez Grenade Ah là C'est bien Pousse Allez, pousse Pousse, 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 Après 15 jours d'épreuve, Lim suit le rythme, mais il a quelques soucis avec ses mains. Quelques soucis aussi avec le français. Donc aujourd'hui, épicé, tu as arraché ça. Ok. Bon, c'est bon, c'est pas grand-chose, non tu, sur quel obstacle tu as eu ce problème-là Tu as fait quoi Romping ou euh, où tu as arraché ça euh, En bas, euh, à haut. Dessus, dessous Oui. Oui, ça je... Et avant, Lib, tu n'étais jamais dans l'armée, non euh, Pardon, je n'ai je, je, pas... Je n'ai je, euh, pas... Compris? Hmm. Tu pas compris? Je pas compris parler. Ça oh. fait mal? Petit. Petit. Si tu vas travailler aujourd'hui après-midi, tu mets les gants. Ok, tu peux disposer. Je peux pas disposer, officer sergeant. Vafaina est malgache. Il a 20 ans. Et comme les autres, il apprend une des premières règles de la Légion, la solidarité. Il faut que ce soit rangé comme ça. Il faut que euh, si, si la garde de, de ce côté, il n'y a rien qui dépasse de là. Tout le monde a peur là, parce que après, s'il si, si y a pour quelqu'un qui n'est pas bien, tout le monde prend la douche froide dehors. De donc on est un peu stressé là. Vous êtes content d'être là, vous Oui. Ouais. Pourquoi J'aime beaucoup la Légion et comme on m'a fait raconter depuis, j'aimerais bien que moi aussi je fasse partie. C'est un parcours difficile Ouais, c'est un peu difficile, mais tout le monde a passé là, donc il faut qu'on passe aussi pour être un légionnaire. Normalement, tout ceci doit être bien rangé, tout ça doit être le même. Il faut que ça soit carré, quoi. Bien rangé. Ah, toujours pas moi. Le sergent-chef chargé de cet apprentissage s'appelle Cho. Ils ont mal plié, d'accord, c'est pas pareil. Ça tout cas, bien aligné. Je 
tout ça pue. Allez, rassemblons ceux qui sont en bas. Effectivement, la sanction n'attend pas. Pour arranger quelques chaussettes, quelques t-shirts, quelques pantalons et quelques vestes, le résultat, c'est pas bien, d'accord Oui, chef En position, en position, en position, action là En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en bas, en bas Oh Fatigué Non, non je... En bas Oh En bas oh. Oui À la fin de la deuxième semaine, petit coup de blues pour un candidat biélorusse voilà. qui souhaite partir. Donne le contrat d'engagement. Ok, contrat d'engagement. T'as pas trouvé ce que tu voulais chercher, c'est normal, on n'a rien fait encore. D'accord Donc tu vas trouver, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. En attendant, tu as signé un contrat de 5 ans, donc euh, comme tu es un mec d'honneur, tu pas un gamin, tu as 28 ans, tu as un passé militaire, donc la vie militaire, tu, tu l'as déjà touché du doigt. Et euh, pour moi, tu t'es engagé pour faire une carrière militaire. Donc tu es un mec sensé, les deux pieds sur terre. Et t'inquiète pas, ce que tu ce que es venu chercher, tu vas le trouver, on va te le donner. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a personne qui part avant la fin de l'instruction. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est, qu est venu, il s'est engagé, donc c'est un volontaire. Il fait comme tout le monde, il suit l'instruction correctement. Euh, ça va lui laisser le temps largement de se faire une idée de ce qu'il attend après. Prends ton contrat et tu peux disposer. Prends ton contrat. C'est à toi, ça. Verrez sur la tête. En fait, le candidat biélorusse peut rejoindre la vie civile quand il le veut. Le coup de blues touche plusieurs des apprentis légionnaires. Tout d'un coup, l'approche de l'hiver les inquiète. Ils ont envie de partir. À cause de que le froid, ils ont bon physique, mentalement, je sais pas. Bon physique, ils sont bons, mais ils ont envie de partir. Toi, tu manques un petit peu de, de mental en fait. Voilà, je manque un petit peu de mental, moi. Ça me... Beaucoup de... Ça fait deux, trois jours que je pense beaucoup à partir. Ah, it's not uh, I want to live. I miss my family. This is... Uh, this is hard, uh, mental. We must uh, be strong. Outside, it's cold, hungry, no cigarettes, and and I think oh, to at home it's better. Girlfriend. Sometimes I feel guilty because I didn't tell my family I was coming here, but I know that in what three weeks I'll be able to call and be like, hey, I'm alive. So. Ce jour-là, une marche de 8 km avec des sacs de 15 kg. Vafaina, le malgache, n'avait jamais vu la neige. C'est pas trop compliqué de marcher comme ça dans la neige Comme chez nous, il y a la boue. C'est un peu comme la boue. Sauf la boue, ça colle, mais ça, ça colle pas, mais ça glisse. J'ai mes gants qui sont pleins de neige là, ma main est gelée. Or qu'après on va faire des nœuds après. Je sais pas comment je vais arriver mais je vais me démerder. Je suis un guerrier parce que il y, y a beaucoup de trucs quand on va pas en civil, on, 
On essaie de résister, alors que même la force n'est pas trop là, mais il faut qu'on résiste. Donne ton fameux camarade, fameux poste. Tiens. Pose là, les bras là-bas. Tout bas. Tu sais nager Oui, ça va. Bien. Comment ça s'endurcir les hommes là Ah ouais, ça fait ah. pas avec de la formation. Hein. Sauf en masse. C'est une formation qui est, euh, qui est dure euh, Non, c'est plus mental que, que physique. Il y a quelques-uns qui, qui tiennent bien, il y a des autres qui. Mais c'est tout, qu'est-ce que ça compte beaucoup C'est la volonté. Les hommes sont marqués. La neige leur a donné un coup au moral. C'est le froid, puis la fatigue un peu aussi, qui commence à faire. Puis moralement, bah, quand on s'éloigne des amis, de la famille quand même, bah, au bout d'un moment, on y pense, on voudrait passer un coup de fil, mais bon, on attend. À la Légion, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire euh, ouais, ouais. Quoi, par exemple bah, Comme quand on s'engage, on n'a pas le droit de se marier euh, avant 5 ans, pas de voiture pendant 5 ans, euh, téléphone portable juste à, à la fin de l'instruction. C'est. Voilà, c'est. Puis chaque truc qu'on veut faire, il faut qu'on demande l'autorisation à nos chefs ou au-dessus de nous, quoi, au capitaine. Mais bon, voilà. C'est un petit peu pesant parfois. Bon, pour l'instant, <rire> non, on n'a pas eu l'occasion de tester encore, mais bon, c'est tout. Hein. Comme là, on savait les conditions avant de rentrer à la région. Isolés du monde, n'ayant le droit à aucune initiative, l'apprentissage d'une autre vie. La ferme, c'est un peu retour dans la vie avant, pour nous enlever notre vie civile. Comme ça, tu pourras te démerder dans, dans des endroits où tu... Tu te trouveras en difficulté, tout ça, tu, tu, tu pourras te démerder à chaque fois. C'est ça. Dans la vie civile, tu as l'habitude de manger à chaque fois, tout. Et dans la ferme, il n'y aura pas ça, il n'y a pas des chocolats, tout ça, il y a coca. Si un jour tu partir en guerre, il n'y aura pas ça hein, pendant les coups de feu. <rire> vous, vous êtes prêt à risquer votre vie pour euh, la Légion Ouais, comme moi, je ne sais pas. Hein ouais. Pourquoi alors Parce que je, je me suis engagé, je, je veux changer de vie. J'ai déjà réglé ma tête. Quoi qu'il se passe, je, suis, je résisterai. S'il réussit son intégration, Vafaina pourrait partir en Afghanistan dans un an, découvrir la guerre. Nouvelle alerte à Coproco. C'est une deuxième attaque en trois jours. Le harcèlement. Tu es passé au-dessus de toi là Ouais, j'ai entendu, je t'ai dit là, je te donne les douze courbes. Je te dis, tire, après, merde, le passager. Je pensais que c'était un diamanti, mais je pense que c'est un chicom. On va sortir. On va sur le blindage, il y a encore des tirs mortiers. Wow, wow. Ah, c'était tout prêt. Hein? Là, c'est les mortiers sur le OK Le sergent Slavo, polonais, fervent catholique, spécialiste du tir au mortier avec son groupe. Allez, préparez les vous arrivez à voir ce qui se passe là bah Oui, j'observe le... où il tombe. Il y avait un tueur réglage en plus.
Ouais. Bon, là, je pense qu'ils vont être calmés parce que. Là, c'est la deuxième fois en trois jours et. Euh... et là, on a riposté l'artillerie tout de suite, là. Donc, euh... on a envoyé la purée avec les mentiers lourds, là, je pense que. Là, ils sont sur un aspirateur à obus. On appelle ça un aspirateur à obus en tactique. C'est une position haute, dominante, de la patate de laquelle on voit très bien, mais euh, que l'artillerie traite euh, très facilement en permanence. Là. Donc, euh, voilà. Bon, là, on attend les avions actuellement. Comment savoir s'il y, des... y a des blessés ou des morts euh, d'autre côté Là, euh... voilà, c'est juste une reconnaissance aérienne qui peut nous le dire. Hein, parce que là, là c'est assez loin, c'est quand même à 5 km. Là. Après plusieurs tirs de mortier, les hommes de Slavo ont réussi à faire taire les insurgés. On a essayé de traiter l'objectif. On ne sait pas pour l'instant est-ce qu'il y avait des blessés ou morts. Ou... Est-ce qu'on a tué personne Je demande l'autorisation d'effectuer un tir de deux coups explos sur, euh, sur les mêmes éléments que tout à l'heure. Oui, affirmatif, c'est pour éviter qu'ils reviennent se mettre en observation. Griffon et Sivert, parlez. C'est parfois pas facile de d'imposer son point de vue. Ah bah moi je suis pas là pour imposer mon point de vue. Hein. Je rencontre et puis je, je rencontre euh, de différentes possibilités tactiques et puis après c'est le chef qui fait son choix. Hein. À l'arrivée de la nuit, le capitaine Guillaume réunit les officiers et les sous-officiers. Pour ce soir, il y a eu une menace encore forte d'attaque sur la COP. Donc attention aux balles perdues, c'est pour ça que je vous dis, ne grenouillez pas dans la COP. Quand ça tire sur la COP, vous mettez sous blindage, vous vous planquez et vous attendez les ordres. D'accord Ça ne sert à rien de, de s'en prendre une bêtement sur la COP alors qu'on n'était même pas dans un poste de combat. On est en train de tirer. Je pense maintenant qu'on riposte massivement, c'est bien, maintenant il faut toucher. Tant qu'on n'aura pas touché, qu'on n'aura pas fait mal à un ou deux chefs insurgés et qu'on n'aura pas mis quelques-uns au tapis, les, les conneries elles vont continuer sur la COP. Okay okay, en trois jours de harcèlement, seule une roquette a touché le mur d'enceinte du camp. Aucun blessé. 48 heures plus tard, les commandements afghans et français ont décidé d'intervenir dans les villages qui entourent la COP. Lorsqu'ils attaquent, les insurgés, souvent des étrangers venus du Pakistan, s'abritent derrière la population pour tenter d'empêcher la riposte des alliés. Au Zenkel, le premier village se trouve à 2 km. C'est à pied que les fantassins de la Légion et les soldats afghans s'en approchent. Le village se trouve en contrebas dans la vallée. C'est de là que sont partis les derniers tirs. La première démarche du capitaine Vincent saluait le Malek, le chef du village. Il a la réputation de jouer un double jeu. Là, je vais commencer une petite choura avec euh, le Malek et quelques barbes blanches dans la maison du Malek. Voilà, Malek, comme ça. Euh, lieutenant Ponticini, pour gagner du temps, on va faire descendre le véhicule de Gaulois Unité. Ouais, il faut faire reculer là, les, les mecs parce qu'il y a des enfants et des, des femmes là. Donc vous les faites reculer, ils virent le long de, le long de ce mouvement de terrain. Là. Les femmes bon sont toujours tenues à l'écart. Les Afghans ne tolèrent pas l'idée que des hommes puissent les regarder. On pense que la sécurité elle est en train de se dégrader dans la zone. d'accord Il y a eu attaque le soir sur les éléments débarqués. Il y a eu attaque sur la COP avec des tirs de Chicom et des tirs de RPG. Avant-hier, il y a eu 13 obus de mortier qui sont tombés sur les postes ANA, qui sont tombés à proximité de la COP. Enfin, tôt ce matin, il y a encore eu des coups de feu qui sont partis et il y a 10 hommes à pied qui ont été vus en train de marcher à hauteur de Cabratou. L'ANA respecte les gens, ne fouille pas les maisons. Maintenant, il ne faut pas mentir. Et si le capitaine de l'ANA, il avait été très clair, il avait dit « Si la prochaine fois qu'il y a des gens qui nous tirent à partir des maisons, on détruira les maisons. » D'accord Donc il ne faut pas nous mentir. On sait qu'il y a des gens, ils jouent, ils accueillent les insurgés. 
په دې باندې اوس موږ خپل سیال ته عملیات کړی او دا موږ د مهم ګاز نه موږ ته خبر راغی دا اسان پاس افغان دی تیګې دلته موږ هم نه شو او دغه ځای کې زه راستم دلته دا سړی څنګه نه ده شهدا له ما خلاصه کړې وایي نه دوی ګده را وځي دا به موږ خط نه کوو به نو دا چې ملکان سره داسې قدرت نشته Un discussion qui tourne en rond. Tout autour du village, les hommes du capitaine Vincent sont prêts à réagir. Rien ne différencie un insurgé d'un habitant paisible. Jusqu'à présent, on avait des bons rapports avec la population. Ce qui est sûr, c'est que la dernière fois qu'ils nous ont attaqués, ils sont passés par ce village. Donc euh, voilà, il peut être hostile de temps en temps s'il y a des insurgés qui viennent dans la zone. Bon, s'il n'y en a pas, la population ne va pas nous tirer dessus comme ça. Soudain, des coups de feu. Conticelli, rafale à l'est, là, donc les packs de chez vous, là, vous écartez le dispositif, on va garder que les packs nécessaires pour la, pour la sécurisation de la zone de distribution. Euh, rafale, entendu, à l'ouest, à l'ouest, Oscar. Donc je demande notamment à 23, 21 d'être euh, particulièrement attentif sur l'observation. Là, il y en a pour combien de temps, là, pour distribuer oh, C'est fait en 10 minutes, okay. Ce qu'ils vont distribuer, quelques cadeaux, pelles, pioches et râteaux. Okay. Vous prenez en compte le mallet, là, avec Farid, là, qui ne se perdent pas dans les... Bonjour, t'es spécial ici Moi, bon, il y a ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Quoi. Bon, il y a la NP en haut qui contrôle, qui est en faisant des checkpoints. Il y a l'ANA qui, qui est dans le Talveg qui peut contrôler aussi. Donc euh, le risque, c'est comme il y a du monde, il ne faut pas qu'il y ait de, de suicide bombeur ou de choses comme ça. Quoi. Ce village-là, il a l'air acquis aux insurgés pour l'instant. C'est difficile à dire, je pense que dans tous les villages, il y a une partie, qui est, une partie de la population qui est favorable aux insurgés, une partie qui est, qui est favorable à la force, et puis une grosse partie qui est, qui est fluctuante, quoi, on va dire, qui va se rallier au plus fort ou qui va se rallier à celui qui défend le mieux ses intérêts. Quoi. Là, vous pensez que ça va être utile, ce genre de geste, ou c'est un ouais. peu illusoire Non, tout à fait, c'est utile, c'est utile de faire ça, parce que ça nous permet de déjà d'avoir un contact avec la population et ils voient qu'on n'est pas là uniquement pour, euh, uniquement pour des actions armées. Quoi. Vers 20. Les 40 départs, pour l'état-major français, il est important d'occuper le terrain, de financer des projets et d'essayer de gagner l'appui des villageois. Mais il est quand même difficile d'imaginer que ces quelques sacs de ciment puissent retourner une population qui n'est pas prête à collaborer avec les occupants. Le lendemain, départ pour le deuxième village. L'objectif, montrer la puissance et les muscles de la coalition. Ne pas laisser à la population l'impression que les insurgés font ce qu'ils veulent. Rodbar se trouve à 5 km au nord de Koproko, dans le fond de la vallée. Pour protéger l'avancée de la colonne, le sergent Slavo installe ses mortiers. Voilà, 5572, 5572, 5572. Les militaires afghans sont en première ligne. Ils sont à quelques centaines de mètres de Rodbar. Le capitaine français veut y organiser une choura, une réunion avec les responsables locaux et rencontrer les villageois. Informatif, depuis tout à l'heure, on les observe et j'ai mis le pièce en surveillance face à leur direction. On attend, on attend les Malek, arrivée de les Malek pour commencer les Chora. Il y a un risque d'être de, de, attaqué par les insurgés là. Ben, a priori, ils ont l'écoute de, de, de A priori, ils ont, ils ont entendu qu'ils se préparent et ils récupèrent munitions et roquettes pour, pour, pour nous attaquer. On attend. Ça vous fait peur <rire> Non. <rire> non. Vous ne connaissez pas la peur à la Légion ah, Si, la peur, tout le monde a peur, mais il faut savoir maîtriser. Le sergent Slavo apprend par radio qu'un homme a été observé sur la ligne de crête. Tiens, je le vois pas ce mongol. Vous voyez là Ah oui, il bouge là, oui. Elle est sous la ligne de crête carrément. Il ne veut pas nous laisser partir, hein Il veut qu'on reste ici, là. Les ennemis. Je pense que vous nous attaquez. C'est possible. Ça bouge dans tous les sens. Et il voit des packs dans tous les sens. 
au nord, au nord-ouest, au nord-est, un peu partout. Ils se déplacent par-ci, par ci Les légionnaires, avec leur interprète camouflé derrière un foulard, essaient d'obtenir des informations. Est-ce qu'il y a des talibans ici autour des coups de feu, l'explosion d'un mortier, les insurgés attaquent. Tout le tout par là-bas. Cette fumée, une roquette insurgée qui est tombée à proximité des soldats afghans. Recule, recule. Ok, Fiche. Là, là. Ok. Le rôle des hommes de Slavo, neutraliser le lance-roquette. Ok, combien on a de ici là Deux ici. Préparez un corset comme vous là. Abritez vos courbes, personne ici. Allez, derrière, derrière, derrière. Derrière. Pointer, charge de tirer, restez là. Correct. Correct. Ok, Yukas, préparez six coups. Préparez six coups en plus. Ok, pareil là. Récupère les, euh, les éléments chez lui là. Oh. Allez, abritez-vous Abritez-vous abritez Les hommes de Slavo sont maintenant pris pour cible par ces tirs, venus de la crête à droite. Abritez-vous les autres Allez, feu Plaque de base Plaque de base Douzième coup, décoppré Baissez-vous tous Je visuel 100 mètres à droite, plus sur la ligne de crête de départ des coups. Là où ça tire là Là où ça tire là où il tire maintenant Là où il tire maintenant Des sous Préparez 6 par pièce Nettoyez tous les charges, ramassez tous les charges, les cocons vides. Allez, vite fait, vite fait. Nettoyez la zone, on ne sait jamais quelle heure on va décrocher. Allez, nettoyage des zones Grattez les tubes, grattez les tubes On a tiré un peu les mortiers, on a tiré les armes lourdes. Maintenant, il y a des hélicos qui arrivent. Les hélicos, c'est les, les tigres là Oui, c'est les tigres, on peut voir ici. Là. Là, vous, ça vous fait du bien de tirer un petit peu sur l'ennemi là hein il nous tire dessous, on les tire dessous, c'est tout. Hein. Un ordre arrive, il faut se replier. Tenez, c'est les jumelles de chez nous, ok Nickel. Voyez la ligne de crête juste devant nous. A ouais. priori, à partir de là, il y a quelqu'un qui les a tirés dessous. Okay. Vous faites les couvertures à partir de là, okay. pour nous, au cas où. Ok. C'est bon On y va. Allez, Allez n'oubliez rien, n'oubliez rien. Bougeons, 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 bougeons. Bienvenue en Afghanistan. Bienvenue en Afghanistan. Bienvenue en Afghanistan. Bienvenue à Afghanistan. Les légionnaires sont aux aguets. Souvent, ils se font attaquer sur le chemin du retour. La stratégie des insurgés est vieille comme le monde. C'est au moment du repli que les embuscades sont efficaces. Les insurgés attaquent une nouvelle fois, à 1 km du Coproco.
Slavo a pris en charge la mitrailleuse lourde de son véhicule. L'arrivée des redoutables hélicoptères tigres a toujours un effet immédiat. Les rebelles talibans deviennent invisibles. Il y a un personnel derrière. Il y a un tête qui sonne. Gorkas, chauffe bien par là, ok Ça se peut les enculer, maintenant ils vont passer par derrière. Vous pensez que c'est terminé ou... Euh... C'est pas sûr, c'est pas sûr. Ça se peut, on reçoit encore les tirs du nord, c'est possible. Ça vous fait quoi de... Vous avez des montées d'adrénaline ou ça va là Bien sûr que ça montait adrénaline. Hein Bien sûr que ça montait adrénaline. Pour tout le monde, hein Pourquoi Mais comme ça ricoche à côté les oreilles, l'adrénaline elle monte. Hein. Vous avez peur de mourir vous Non. Je crois au Dieu, j'ai pas peur de mourir. Dans quelques semaines, ce sera la relève pour le sergent Slavo. Lui et ses hommes seront restés sept mois en Afghanistan, la durée moyenne du séjour des militaires français. Son régiment sera remplacé par le deuxième REP, un autre régiment d'élite de la Légion. Les engagés volontaires ont quitté la ferme pour fêter Noël à la caserne de Castelnaudary. Dans quelques heures, ils retourneront dans la neige. Ils sont à deux semaines de la fin de leur formation, les deux semaines les plus éprouvantes. Mais ce soir, leur capitaine va distribuer les cadeaux. C'est la réunion de famille. Non, ce soir, c'est leur premier cadeau de Noël. C'est nous, ça képi, parce que bientôt, ils vont recevoir leur képi blanc, évidemment. Et c'est une lampe, parce qu'il faut toujours savoir où on va maintenant qu'on est dans la région. Pour moi, c'est plus grand que moi. Joyeux Noël à toi. Bon, Vafana, joyeux Noël à toi. Joyeux Noël. Vafaina et Lim font toujours partie de la famille. Réveillez-vous les garçons, c'est pas fini, c'est pas parce qu'il qu neige hein, que c'est la fin du monde. C'est que je suis encore mort au pot. À la ferme, les choses vont mal pour deux des hommes. Deuxième section comment Gao Repos Gao Bon Hé, hey, les gars Vous allez arrêter de nous casser les pieds avec vos histoires de relationnel, là, tous les deux, là. Les deux nénés, les deux champions du monde. Les boxeurs, venez ici, là. Alors toi, t'es même pas foutu d'être en tenue, là. Les deux fautifs, Lim et un Néo-Zélandais. Voilà. Alors ici, on a quoi Deux champions du monde Voilà, deux abrutis Voilà, qui n'ont pas compris qui n'ont pas compris que s'ils se tapent sur la gueule, eh ben, ils ne tapent pas sur l'ennemi. Voilà, donc ça, je veux plus voir ça à la section. Lim, récite-moi le code d'honneur, là. Déjeuner, tu es un volontaire, je te la France, avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire, c'est temps pour dormir. Stop, répète. Chaque légionnaire, c'est temps pour dormir. T'as compris Oui, mon nana. Fels, légionnaire, c'est temps pour Légionnaire, tu as eu un volontaire, ça va la France avec honneur et fidélité. Ouais. Chaque légionnaire, eu t'en fait d'un. Répète. Chaque légionnaire, eu t'en fait d'un. Répète. Chaque légionnaire, eu t'en fait d'un. Tout le monde a compris Oui, oui mon nana Ok, bah maintenant on va les attacher tous les deux comme deux frères. Hein Voilà, et ça durera le temps qu'il faut jusqu'à temps que vous ayez compris. Cette espèce de crétin là. Allez, vous allez voir le chef, va s'occuper de vous là. Vous allez voir le chef tout de suite. Bien ici. Tu es en train de crever là. Hop. 
goûter à ça. Vous allez apprendre à vous aimer. Ça sera plus constructif que de se cartonner la bouche, t'as compris Oui, mon Arnold. Et toi Hein bon, Léna. Lâche, lâche, lâche. Et une altercation entre les deux, là, ce matin Voilà. Bon, euh, la raison, je la connais pas, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui... Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aient bien compris que on est là, on va tous dans la même direction. Si, si pour eux, c'est pas clair, eh ben, à l'issue de la punition, ça va le devenir. Voilà, allez. Et, ouais, et c'est parti, c'est parti Allez, du rythme, du rythme Hop. Il mouche Faut m'occuper tout le monde, les mecs, ils vont pas rester à sécher comme ça debout. Hein. Voilà. Ah, les deux, là, tu leur donnes une mission particulière et tu mets un cap pour aller avec. Madriquet tu remplaces Saliban, mission pour toi, surveiller les deux binômes qui sont attachés. Eux, ils déneigent l'escalier. Tu restes avec eux. C'est la Légion, il n'y a pas de bagarre, c'est ami, Courva. Lui, c'est ami. Compris, gringo Et on avant, là, pourquoi vous vous arrêtez là Qui a dit s'arrêter On avant, on avant, on avant. Un genou à terre, un genou à terre, Courva. Et la fin là-bas. Là. C'est pas un peu une brimade mais... Pas non. du tout. Et une brimade, euh, on leur a pas mis un boulet au pied, on les a pas habillés euh, en tenue de tolard. Hein. Voilà. Juste qu'ils comprennent bien qu'on est là pour aller tous dans la même direction. Même si on a des différents, bah, on met les petits plats dans les grands et puis, puis on remplit la mission. On peut pas non plus forcément s'entendre avec tout le monde. Mais il euh, y a des façons de régler les problèmes. Voilà. Bon, on sait bien que le légionnaire est un peu bagarreur, ben, ça c'est son état d'esprit, mais euh, il ne faut pas se tromper d'objectif. Voilà pratiquement 48 heures qu'ils sont dehors, dans la neige et le blizzard. La fatigue aidant, les premiers dégâts apparaissent. Qu'est-ce qui se passe Explique-moi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a, Romanu Come feel my hands Come feel my hands ah Allez, viens, Romain. Bien, Romain. Vas-y, fais manger. Allez, te pleurer, là. Hein bien. Oh Bien, c'est bien. Il a mangé ce matin, c'est qui qui a pour le deux jours C'est pas pour le deux jours, c'est qui Moi, la porte, je peux me respirer. Ah une belle tempête de neige. Impossible d'évacuer Romanuk vers l'hôpital. Le sergent-chef Shaw n'est pas infirmier, mais il a l'habitude de s'occuper des malades. Ouais, c'est bon, c'est bon, calme-toi. Arrête, arrête de pleurer, hein C'est pas un problème, calme-toi. Calme-toi, hein Calme-toi. Je me sens comme pour quelqu'un qui a de l'eau dans mes mains, sans arrêt. Et maintenant, j'ai de l'eau dans mes mains, comme... Like... Et la douleur est passée par mes mains, qui est passée par And it's really difficult, really, really difficult. I never had that before. <sighs> I see dark. I see dark. I see dark. I see dark. Okay. Stay like this. Asseoir correctement. D'accord. C'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord, c'est pas grave. Ouvre tes jeux, ouvre tes jeux, ouvre les jeux, ouvre, on m'a nu, voilà, ouvre tes jeux, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. C'est pas grave, hein, le médecin il va te donner médicaments, après tu vas faire la marche qui est plus là, hein. Oui, voilà, c'est bien.
PLS, inconscient à l'ordinaire. Comment Churon, PLS, inconscient à l'ordinaire. Une PLS, la position okay. latérale de sécurité. C'est la posture qu'ils font prendre à quelqu'un mal en point. Un autre homme va mal. Et c'est toujours chaud qui va faire office d'infirmier. Comme ça, tu es confortable hein Ah oui, chef. Ouvre, ouvre tes jeux. Hein non, les jeux, là. Ferme pas les jeux, d'accord Reste comme ça. T'as froid Froid T'as mangé ce matin Voilà. Tu peux marcher Marcher Non. Non, non Tu sens les jambes Tu sens Là. Euh... Mal Mal. Mal D'accord. C'est bon. D'accord. Doucement, 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 doucement. Voilà. Si vous voyez les camarades qui vont pas bien, vous dites caporal chef, caporal, camarade, comme ci, comme ça. Compris Faut pas laisser les camarades ouche et après c'est trop tard. Compris ça <rire> Compris ça Oui, Non, c'est fini, les mentalités civiles, on a fait un coup de réglage et en avant, die die. C'est comme ça les gars, ok Je vous l'ai dit, la vie, c'est pas facile. Vous avez choisi un très beau métier, mais c'est très difficile aussi. Ben, il faut continuer, les gars. Vous verrez plus tard, vous ne regretterez pas. Okay de toute façon, dans la vie, il ne faut avoir aucun regret, les gars. Il ne faut jamais re rien regretter. Il faut vivre à 200 à l'heure, à 200 poissons. Les deux éclopés ont très peu de temps pour se rétablir avant la marche Képi Blanc. S'ils ne réussissent pas cette marche, ils ne seront jamais légionnaires. Tu me dis quand c'est bon. Hein. Là, il peut pas manger tout seul, donc il euh, faut l'aider. Je suis content de le faire. C'est comme si c'était mon devoir de le faire. Hein. Ça, par contre, il a mal aux mains, mais il mange toujours autant. La neige ne cesse de tomber. Au petit matin, la couche est épaisse et interdit toujours tout déplacement automobile. Pourtant, un médecin de la Légion, joint par téléphone, a recommandé de lui amener les blessés. Allez, allez, ça avance bien là, continuez. Maintenant, il y a trois blessés. Le dernier a glissé dans cet escalier. I feel good, it's only my hands. Uh, I've got, I, I got back those two fingers a little bit. I hope they're gonna help me in hospital, so. Uh, the chef said they got um, stuff to help me in very short time. I believe this is gonna use some electricity for my fingers to wake up nerves. Romanuk and his two comrades are evacuated in direction of hospital. Cinq jours plus tard, le grand moment est arrivé. La marche Képi Blanc. I'm always ready. The lieutenant and chef they brought me the guns to protect me from uh, the freezing. So, very good. Pas trop en forme, mais je vais je vais arriver. Il faut serrer les dents, avancer jusqu'à la fin. Je vous rappelle l'importance de la marche Képi Blanc. Celui qui n'arrive pas à la fin de la marche, il n'a pas son képi blanc. Dans les groupes, il y en a qui sont plus ou moins en forme. Et ben, il faut les aider. Donc euh, je compte sur vous pour que ça se passe bien et que tout le monde arrive au bout. Pour l'instant, ils ne sont tous qu'engagés volontaires. S'ils parviennent à parcourir 60 km avec leur sac de 20 kg sur le dos, ils obtiendront leur képi blanc. Ils seront légionnaires.
Dès les premiers kilomètres, Vafaina souffre. Il est malade. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe Allez, on avance là-bas, juste au... Allez. Allez, pose ton sac. Tu peux marcher ou tu peux pas marcher C'est ton sac. Non, je peux pas. Tu respirer Calme-toi. Les nids, ça marche, je suis plus capable. Mais le poids. Wow. Partager son sac là, il vient derrière moi. Et moi, je vais avancer, comme pour tout le monde, t'as compris oui, Toi, avec ton arme, on avance, camarade. Oui, hein? Allez, donne-lui donne son arme là. Allez, à moi ton arme. Il n'y a personne qui va te porter ici, va faire, t'as compris Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui va te porter, camarade. Hein si t'es pas capable de porter ton sac, ton arme, camarade, t'as rien à faire ici. C'est ça. Hein? On va pas te porter. Pense pas qu'on va te porter 60 km, camarade. Si tu veux un capi, tu vas marcher 60 km. Il n'y a personne qui va te porter. Si t'es pas capable de porter ton sac, non ton, ton arme, tu vas voir là. Allez! C'est bon, camarade. Arrête de te psychoter là. Toi, tu lèves ta tête, t'as des couilles, t'es un homme, tu marches. Hein. Solidarité, cohésion, à tour de rôle, les autres se chargent des 20 kilos du sac de Vafaina. Allez, lève la tête, on y va, avancez, en avant, en avant, on va avancer. Cours pas, camarade Marche Sinon, dans quelques minutes, on va devoir porter ton sac aussi. Allez, change-moi le sac, là, en avant, là. Tu peux marcher comme ça à 60 km hein? Oui, c'est ça. Tu peux ou tu peux pas marcher Tu veux marcher comme ça à 60 km Je vais, hein? je vais, c'est ça. Allez, mettez-vous en colonne là. C'est le vers l'avant, en avant. Allez, les camarades, on y va, on y va, on y va, on y va. Un peu moins malade, Vafaina a voulu reprendre son sac. Droite, 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 Respire, respire, droite, 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 Respire, droite, respire. C'est bien, déjà, elle est arrivée jusqu'ici, c'est très bien. On va, on va faire le possible pour l'amener jusqu'au bout. Donne un coup de main, lui, là, mettre son famas. Et va faire un devant. Va faire un... Mettre ta bégué. Bégué sur la tête. Avancez. Ok, stop. Allez, laissez, allez, donne un coup de main là, de la zare. Changez le sac. C'est bon Non, c'est ça. 
Réveille. Et, et, et regarde-moi. Ah. Qu'est-ce que tu sens Mon hein? problème. Et si je, je, je vois tout comme ça. Allez, on embarque. Putain, on embarque. Allez, Allez, on est en bac. Misa, Allez, viens avec les sacs. Récupère les sacs, on y va, on va aller embarquer. C'est fini pour lui, là ah Oui, il va embarquer, on il va nous rejoindre le, le pont de revitaillement là-bas, on va voir comment ça se passe. Il n'est pas en état de machine. Allez, monte. Attention, Fomas, mets Fomas du bon. Allez, montez. Symbole du soldat d'élite. Le képi blanc vous lie à la famille de la Grande Légion étrangère qui a perdu 36 000 de ses hommes depuis sa création en 1831. Le képi blanc représente votre serment de servir avec honneur et fidélité et de toujours respecter le code du légionnaire. Engagé de la deuxième section du lieutenant Lescop. Coiffez vos képis blancs. Légion, Mariam, Nostra. Légionnaire, tout le monde est volontaire. Servons la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire. Tu restes à la Légion étrangère, tu restes dans ta famille, dans ta compagnie. Qu'est-ce que je t'ai dit à Noël On est tous de la même famille. On est tous de la même famille, d'accord Donc oui. tu restes dans ta famille, le képi blanc, c'est un passage, tu l'auras dans 10 jours, quand tu auras réussi tout ce qu'on t'a demandé de faire. Tu as bien compris Oui, mon gars. Est-ce que tu as des questions à me poser Oui, dans 10 jours, je vais faire la marche et j'aurai mon, mon képi blanc. Dans 10 jours, tu vas faire la marche et tu auras ton képi blanc, d'accord Oui, mon capitaine. Les légionnaires que nous avons filmés en Afghanistan sont tous retournés en France au mois de janvier. Aucun ne manquait à l'appel. Sur les 50 engagés volontaires que nous avons suivis pendant la période de formation, 38 ont intégré leur régiment, les 12 autres sont redevenus civils. Romanuk a retrouvé l'usage de ses mains. Et finalement, Vafaina a réussi sa marche képi blanc. Quant à Lim, il a été exclu pour son comportement impulsif. 